ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുൻപ് ഒരു പത്ത് എസ് പി മോട്ടർ മേടിച്ച് ഞാനും വൈഫും കൂടെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പം കടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാൻ പറ്റുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുറേ സമയത്ത് വൈഫിനെ സഹായിക്കും അതിന് വൈഫ് ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്താറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ റംസാൻ ഒരു വിശേഷവസമുണ്ട് വർഷത്തിലേറെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ ഈ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് ഈ അവർ അരി കൊണ്ടുത്തരും നമ്മൾ അത് നമ്മൾ പൊടിച്ച് അത് വറുത്ത് ഫ്രഷായിട്ട് കഴുകിയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പം നമ്മുടെ ബിസിനസ് നല്ല സ്പീഡപ്പായിട്ട് പോകുമ്പം ആ ഫീൽഡിലേക്ക് നമുക്കിത് കടക്കാൻ വല്പ താമസം വന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് നാളെ തരാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേന് അവരത് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പോരാ ഞങ്ങൾക്ക് നാളെ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ വേണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ രണ്ട് സാമ്പിൾ രണ്ട് പാക്കറ്റ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളത് വാങ്ങാൻ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളത് അത് കുറവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വില തരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഫീൽഡിലേക്ക് വിട്ടപ്പം അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഉൽപ്പത്തേക്കാൾ മെച്ചമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നം അവർക്ക് തൃപ്തികരമായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേന് പിന്നെ ക്രമേണ ഇവർ ആരും പൊടിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല നമുക്ക് ഇവരുടെ ഉൽപ്പാദനം അജിമി തന്നെ വാങ്ങിയാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം നല്ല സാധനം കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള അവർക്കൊരു ബോധ്യമായപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു പേരായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ കോട്ടയത്തെ ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ നടത്തിയിരുന്ന പലചരക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മലയാളിയുടെ അടുക്കളയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രാൻഡായി കയറിയ അജ്മിയുടെ കഥയാണിത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് സാവധാനം വളർന്ന അജ്മി ഇന്ന് സ്റ്റീമേഡ് പുട്ടുപൊടിയിലൂടെ നൂറ് കോടിയുടെ വിറ്റുവരവിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച അരിപ്പൊടി അയൽക്കാർക്ക് നൽകി ശ്രീ അബ്ദുൽ ഖാദർ തുടങ്ങി വെച്ചത് വലിയൊരു സംരംഭക യാത്രയായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തുടങ്ങിവെച്ച കൊച്ചു സംരംഭം ഒരു നാടൊട്ടാകെയും പിന്നീട് ഒരു ജില്ലയിലേക്കും തുടർന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കാൻ ഈ കുടുംബത്തിന് കഴിഞ്ഞത് സംരംഭക മികവ് കൊണ്ടും മാർക്കറ്റ് അറിഞ്ഞുള്ള വിപണന തന്ത്രവും കൊണ്ടാണ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വാളിറ്റിയും ശുചിത്വവും ഉറപ്പാക്കാനായതാണ് ബ്രാൻഡ് എന്ന നിലയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത അജ്മിക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് അജ്മി ഫ്ലോർമെന്റ്സ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഡയറക്ടർ റാഷിദ് കെ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഫാമിങ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡ് ഇതിലെല്ലാം വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുകയും പർച്ചേസിങ്ങിൽ അത്രയധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അതിനകത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ടീം അതിൻ്റെ പറയൽ ഏത് സമയവും ഫുള്ളി ഇൻവോൾവ് ആണ് അരി ശേഖരിക്കുന്നത് മുതൽ അജ്മി അതിന്റെ ഗുണമേനും ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുന്ന അരിയാണ് മില്ലിലെത്തുന്നത് അവിടെ അത്യാധുനിക ടെക്നോളജിയിൽ മനുഷ്യസ്പർശ മേൽക്കാതെ സ്റ്റീമേഡിൽ വറുത്തു പൊടിച്ച് പാക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തു വരും ഇതിനായി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത ടെക്നോളജിയും മെഷീനറിയുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ സാധനം മെഷീനറി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും മെഷീനറി എന്താണോ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആള് കൈ തുടരുത് അങ്ങനെ പാക്കിങ് വരെ വണ്ടിയിൽ ലോഡിങ് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള ഒരു ഇരുന്നൂറിന് മേലെ ജീവനക്കാരിൽ അതൊരു നല്ലൊരു ശതമാനം ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ മേലിൽ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളെയാണ് നമ്മളതിനകത്ത് ജീവനക്കാരെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു അധ്വാനവും അതിൻ്റെ ഒരു ശീലം അവരുടെ ഒരു വരുമാനം അതെല്ലാമാണ് അജ്മി അതിൽ നിന്ന് എല്ലാവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ മാർക്കറ്റിലെ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ചാണ് അജ്മി പുട്ടുപൊടി ഐക്കോണിക് ബ്രാൻഡായി മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചത് പിതാവിന്റെ സ്വപ്നം നിറവേറ്റാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം മൂന്നാൺമക്കളും ബിസിനസ്സിൽ ഒപ്പം ചേർന്നു ഇതോടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ മോഡേണൈസേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു പുറമെയുള്ള മാർക്കറ്റുകളിൽ സ്വാധീനം ഉറപ്പിച്ചു ഇന്ന് കേരളത്തിലെ മൊത്തം മാർക്കറ്റിന്റെ അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം അജ്മി നിയന്ത്രിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ ബ്രാൻഡിങ് പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചതായിരുന്നില്ല പല ബ്രാൻഡുകൾസിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പിന്നീട് ആലോചിച്ചു അത് വെറും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമാണ് അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുക ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒര
പലചരക്ക് വ്യാപാരത്തിൽ തുടങ്ങി അജ്മി എന്ന ബ്രാൻഡ് നൂറ് കോടിയുടെ സെയിൽസിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സംരംഭക യാത്രയെ വളരെ ലളിതമായി വിനയത്തോടെ പറയുകയാണ് ഫൗണ്ടറും അജ്മി ഫ്ലോർ മിൽസ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാനുമായ അബ്ദുൾ ഖാദർ ഇത്രയൊക്കെ മുടക്കി പോകണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോടികൾ അന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വരെ ഇപ്പോഴും ഒരു അതിശയം ഒരു സംഭവം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു അത്ഭുതമായിട്ടാണ് തോന്നാൻ പറ്റുന്നത്